So here is hardware engineer, and he starts uh, speech in Korean. Hmm? ダイヤモンドの目で、クロスセンサーを利用하여 들고 주행해야 하므로 죽는 장치를 달았어야 했는데 이제 먼저 파란색 장치가 있는지 확인하기 위해서 이제 이 컬러 센서를 달았습니다. 그리고 파란색 장치를 죽는 장치를 달려고 하다 보니 이제 공을 죽는 장치와 이제 같이 달기가 어렵다는 것을 느끼게 되었고 그로 인해서 저는 이제 이 뒤에 따로 서브 모터를 이용하여 이제 파란색 상자를 죽는 장치를 같이 달게 되어 일체형으로 만들게 되었습니다. 그리고 이제 공이 어디에서 올지 모르므로 이제 공을 가운, 로봇의 정 가운데에 오게 하, 하도록 하기 위해서 이제 따로 경사면을 달아서 이제 공이 중앙에 오도록 하겠습니다. 상자가 중앙에 오도록 하게 하였습니다. 그리고 주행 도중에 있을 수 있는 물병을 돌아가기 위해서 초음파 센서를 이용하여서 이제 공을 돌아갈 수 있도록 하였으며 이제 자이로 센서를 이용하여 오염지 구역 안에 있는 대피 구역을 찾아내기 위해 자이로 센서를 달아두어 달아두도록 하였습니다. 음, let me translate into English. Uh, he said, uh, actually, this is their team's robot. And there is uh, ultrasonic sensor and there is gyro sensor. And there, there is three color sensor, one, two, three. And then um, there is two EV3 large motor and also one is here and there is medium motor, medium servo motor here. Let me tell you how does it works. Um, at first, sensor is, um, in case of gyro sensor, uh, it detects the, how the angle changes in the contaminated area so that it can identify where the um, red rescue zone is, the black one. And then the ultrasonic sensor detects the uh, obstacle, for example, like big bottle in the middle of the line. So it can detour the uh, bottle. And then there is two sensor uh, below the robot and th this one detects the uh, line on the field. Um, and I'm gonna tell you about this algorithm, how does it work later. And in case of uh, this single color sensor, it detects the um, three centimeter um, box, the small of blue obstacle. You know? So it detects the box and then here is some structure to get into the middle when it uh, drives. And then after detect the blue box, this, this motor moves down and medium servo motor uh, grab, the, grab the box and then it goes up and take the box and drive in. Yes. Also here is some gears here because we use four wheel drive because um, when we tested our software algorithm, uh, at that time we used only two wheel drives. There is two, um, two wheel and back was, we use Omni wheel. So then um, this robot doesn't work well. So we changed the structure into four wheel drive. This is our hardware um, explanation and then I'm gonna, uh, here is software engineer and he'll tell you how does the software works. 어, 컬러 센서가 알아낸 빛의 반사 값의 차를 구한 후그 차이가 클수록 모터가 더 움직이게 설정하여 기계가 라인 밖으로 넘어가지 않게 프로그래밍 했으며 우리의 하드웨어에 맞춰 볼때 축을 중심으로 하여 분리해 장애물을 건들지 않도록 만들었습니다. 한, 한 상황에 대해서 yes와 no로 나눠진 후 그에 맞는 과정을 고친 후 처리가 되면 다음 단계로 넘어가는 식으로 프로그래밍 했고요. 어, 예를 들어 앞에 병을 만난 상황이면 터치 센서 감지가 예스가 들어오고 터치 센서가 감지됐을 때 매뉴얼이 시행됩니다. 그때 매뉴얼은 어떻게 병을 지나갈지 머릿속에서 구성한 후 
프로그래밍으로 옮기는 식으로 작업했으며 대상과의 거리를 알려주는 장치 기계가 얼마나 돌아가는지를 알려주는 장치 등으로 장치 등을 토대로 측정한 값을 보였습니다. 그리고 실제로 트랙 위에 기계를 작동시켜 오차를 찾아 시행착오를 겪어서 문제를 해결했습니다. 어, 그러던 중에 PID 제어를 이용하여 라인을 얼마나 자연스럽게 따라하게 하려 했으나 PID 그게 시간 관계상 이루어지지 못했고 PID 제어란 PID 제어는 기본적으로 피드백 제어기의 형태를 가지고 있으며 제어하고자 하는 대상의 출력 값을 측정하여 이를 원하고자 하는 참조값 혹은 설정 값을 비교하여 오차를 계산하고 이 오차 값을 이용하여 제어에 필요한 제어 값을 계산하는 구조로 이루어져 있습니다. Okay, so let me introduce in English. Um, by the way, uh, can I share my screen? Okay. Oh yeah, sure. Okay. Mm. Can you see my screen? Um, this is our main program. And then let me tell you about how does it works. At first, um, we used big roof, this one, um, to to make sure the program work continuous. And then uh, the first order is that detecting the touch sensor. Ah, yes, touch sensor to identify where the bottle is. And here is my block. This is like a function. So in this my block, uh, it has um, algorithm about detouring the bottle. And then there is switch block about detecting bl black line. And when the, the sensor one detects the bl black line, uh, we have one more um, one more <laughs> switch block because we have to identify if the color sensor two detects uh, black line or not. If the two, uh, if the both, both sensor detects the black line, we go back to identify if the, to check the line again. And then if the sensor, only the sensor one detects the black line, we have line my block and also if two sen if the both sensor does don't detect the line, we have this my block. And now let me tell you about this my block. This is the line algorithm uh, we we made. This is about um, get the um, color sensor detecting value and then. We, we have to know about how the gap between the value. And then uh, we multiply the, we multiply them uh, proportionally constant. And then we control the two motor below the robot to use this block. Our presentation is done.